অনেককাল আগে একটা ঘটনা বলি সরস্বতী পুজোর দিন ছিল সেদিন তো বাজারে গেছি কোনো দশকর্মা ভাণ্ডার কিংবা কি করতে আমি গেছি তা মনে নেই কিন্তু আমার পাশে একটা ফুলওয়ালি যে মাসিরা থাকেন যারা ফুল বিক্রি করেন মালা বিক্রি করেন তারা বসেছিলেন যাদের কাছে ওই আম্রপল্লব থেকে সব কিছু পাওয়া যায় তো সেখানে এক ভদ্রলোক একটু দেরি হয়ে গেছে বেলা হয়ে গেছে ফলত তিনি পাচ্ছেন না ফুল যেরম যা চাইছেন সেরমটা পাচ্ছেন না তো সব দিয়ে দিতে বলছেন কিন্তু বলছেন যে আচ্ছা যে আমাকে পরুর ঠাকুর মশাই একটা ফর্দ দিয়েছে তো সেখানে এই সব জিনিসগুলো ও কোথায় গেল তোমার এই জবের শীষ এই তোমার আমের মুকুল তারপরে এই পলাশ ফুল এগুলো সব কোথায় গেল তো বলছে যে এগুলো তো বিক্রি হয়ে গেছে এখন আর নেই এগুলো তো কম এনেছি বিক্রি হয়ে গেছে হপ্তাহ পাই না তো সেটা খুব যুক্তিযুক্ত কথা ছিল কম এনেছে তো আমাকে ভদ্রলোক চিনতেন আমাকে পাশেই বলে যে আপনি তো এরকম সংস্কৃত টংস্কৃত পড়েছেন এই যে প্রত্যেক যেন সংস্কৃত পড়লে পরে এই সমস্ত জিনিসের খবর রাখতে হবে তো তিনি বলেন যে এরকম এসব কি প্রয়োজন আছে বলুন তো এই পুরুষ ঠাকুর হচ্ছে সরস্বতী পুজো আর সেখানে এইসব পলাশ ফুল তারপরে আমের মুকুল এগুলো কি কিসের প্রয়োজন এগুলোর তো আমি বললাম যে দেখুন এখন এটা যদি না পান আর কি করবেন আপনি সর মানে সরস্বতী পুজো করবেন হৃদয়ে সরস্বতীকে বসিয়ে পুজো করতে হবে না পেলে আর কি করবেন সেগুলো না দিলেও হবে বলছে যে এটা কি কথা হলো যে এগুলো দিয়েছে কেন সেইটা আপনি বলুন আলম দেখুন এগুলো দিয়েছে তো দেখুন আমাদের যে কোনো পুজোই তো খুব বড় ব্যাপ্ত একটা ব্যাপার যে খন্ডাটা সরস্বতী পুজো হচ্ছে বলে এটা আপনি আপনাকে জানাই যে সরস্বতী পুজো যে দিনটা হয় সেদিনটাকে বসন্ত পঞ্চমী বলে অনেকেই তাই না এখন ফলত বসন্তের যে সমস্ত ফুল পলাশ আমের মুকুল ধরছে তখন বৈশাখ মাসে আং পাকবে কিন্তু আমের মুকুল মানে সেটা একটা খুব বড় ব্যাপার কালিদাস যখন বসন্তের বর্ণনা করবেন সেখানে চুতাং কুরাশ্বাল কষায় অকণ্ঠ পুংস কোকিল তারা ডাকছে তারা মানে ওই চুতাঙ্কুর চুতাঙ্কুর মানে আমের মুকুল এগুলো খাচ্ছে বলছে তাদের গলাটা একটু কর্কশ হয়ে গেছে বটে কারণ প্রথম ডাকছে তো ওই যে যে চুতাঙ্কুর আস্বাদ কষায় অকণ্ঠ তাহলে এই যে ভাবটাগুলো বলে আমাদের আসলে এখানে বসন্তের আবাহন হয়ে যায় আর সরস্বতী পুজো এমনই একটা পুজো যেখানে আমরা শুধু তিনি যে করত মানে করক করকমলে সেই লেখনী পুস্তকশ্রী হ্যাঁ কমল উদ্বাক লেখনী পুস্তকশ্রী তার পুস্তকই তার একমাত্র শ্রী নয় কিন্তু এগুলো তার অঙ্গ যে বসন্তের এবং হ্যাঁ ওনাকে আমার তো বেশি কথা বলা অভ্যেস তখন ওনাকে বললাম যে দেখুন এই যে আমাদের হোলি হবে ভবিষ্যতে দোলযাত্রা হবে ভবিষ্যতে এখন নয় কিছুদিন পর তারা আপনারা কি ভাবতে পারেন যে এই বসন্ত পঞ্চমীর দিন থেকে অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর দিন থেকে বৃন্দাবন কিংবা ইত্যাদি অঞ্চলে তখন কিন্তু এই হোলির কীর্তন গাওয়া শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ দোলযাত্রার যে কীর্তন হোলির কীর্তন হ্যাঁ মিলনের কীর্তন বসন্তের কীর্তন এগুলো সব শুরু হয়ে যায় বৃন্দাবনে একবারে জয়দেব থেকে আরম্ভ করবে সেখানে যে ললিতা লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীর এই আরম্ভ করে দেবে তার কীর্তনে এটাও কীর্তিত হয় এটাও কীর্তন হয় ফলে এই যে বসন্তের আবাহন আপনি সরস্বতী পুজোটা শুধুমাত্র বিদ্যার দেবীর আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে একটা বসন্তের আগমন ধ্বনি যেটা তৈরি হয় সেটাও কিন্তু সরস্বতী পুজোর মধ্যেই তৈরি হয় এবং খোলামেলা স্ত্রী পুরুষের মেশামেশি সেও সরস্বতী পুজোর দিন থেকেই তৈরি হয় এবং যেটা হোলিতে গিয়ে চরম আকার ধারণ করে কারণ এই যে ব্যাপারটা এটা একটু মাথায় রাখতে হবে তা কাজেই দোল কিংবা হোলি দোলের সঙ্গে একটু যেন হোলির ডিফারেন্স আছে এবং সেটা আমরা যখন আলোচনার মধ্যে আসব তখন বলতেই পারব এটা দেখুন একটা জিনিস যে আমার বারবার মনে হয় যে বসন্তের যে আগমনটা হয় সেটা 
মানে শাখা সুপত্রে বনস্পতি নাম সর্বত্র এমন একটা আবহাওয়া তৈরি হয় উত্তরে হাওয়া তৈরি উত্তরে হাওয়া চলে গিয়ে যে দক্ষিণা বাতাস বইতে আরম্ভ করে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে যে একটা দোলা লাগে সেটাই কি দোল আমার তো তাই মনে হয় যে বসন্তের আগমনে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে যে দোলা লাগে সেখানে স্বয়ং ভগবান তার চরণ দোলাতে থাকেন এটা আমার মনে হয় এই এই জন্যেই হয়তো দোলের উৎসবে তৈরি হয়েছে আমরা দোলারোহণের ঠাকুর দোলায় ওঠেন এটা হয়তো তৈরি হয়েছে সেখানে আর এটা বলতে হবে যে দেখুন আমরা জেনারেলি দোলের যে সমস্ত ভাবনা চিন্তা করি যে রাধাকৃষ্ণকে আমরা একটা যদি যদি বিগ্রহ যিনি চৌদলের মধ্যে থাকেন তাকে সেদিন আমরা একটা দোলায় আরোহণ করাই একটা একটা চৌদলটাই একটা বেদে বুধে একটা ইয়ের সঙ্গে টাঙিয়ে সেটাকে একটা দোলায় আরোহণ করে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এত কৃত্রিম ব্যাপারটা তো ছিল না যেখানে গাছ ছিল হ্যাঁ সেখানে তো অনন্ত গাছ আছে সেখানে তো স্বাভাবিকভাবেই এইভাবে তো দোলায় আরোহণ হয় না সেখানে তো রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন না যে নিপ শাঁখে সখী ফুল ডোরে বাঁধো ঝুল না এই যে কদম ফুলের গাছ কদম ফুল মানেই কিন্তু একটা কৃষ্ণের ভাবনা কদম ফুল মানেই প্রেম মানে বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল এই যে ভাবনাগুলো সেখানে কদম ফুল কিন্তু একেবারেই বর্ষা হয় কিন্তু হলে হবে কি ওই কদম ফুলটা একটা প্রতীকই বলে নিপ শাখে সখী ফুল ডোরে বাঁধো ছুল না তাহলে এই যে দোল একটা সেটা কিন্তু ওপেন এয়ারে একটা হওয়ার ব্যাপার ছিল ঠাকুরকেও ওপেন এয়ারেই চড়াতে হয় সেদিন কিন্তু যাদের মন্দির আছে যাদের বাড়িতে সেই রকম উপকরণ নেই যে আমাদের একটা প্রাঙ্গণ পাব সেখানে স্বাভাবিকভাবেই দোলটা একটা কৃত্রিমভাবে তাকে দোলায় আরোহণ করানো হয় কিন্তু দোলায় আরোহণ করানো হয় এটা বললাম বটে কিন্তু এবার বলি যে আমাদের এই দোলযাত্রাটাকে প্রথমত বসন্ত উৎসব ভাবা ভালো এইটা এটা বলতে চাই বসন্ত উৎসব এমন একটা জিনিস যেটা প্রাচীনকালে মানে গুপ্ত রাজাদের কালেও বসন্ত উৎসব হতো তার প্রমাণ টমাণ পাওয়া যায় বিশেষ করে গান এবং নাচের যে জায়গাগুলো সেখানে প্রমাণ পাওয়া যায় তো সেই যে নৃত্য এবং গান এই যে চলে যেটা এবং সেখানে একটা অবধারিতভাবে রাধাকৃষ্ণ তার মধ্যে এসে পড়েন কিন্তু আমার বারবার মনে হয় এ রাধাকৃষ্ণের আসাটাই বোধ হয় একটু দেরি হয়েছে এবং যখন দেরি করেও তিনি এসেছেন রাধাকৃষ্ণ যেহেতু অতএব তিনি একেবারে দোলযাত্রাটাকে একেবারে অধিকার করে ফেলেছেন কিন্তু তার আগে তার আগে যে দোলের যে ভাবনা ছিল আমার সেটা মনে হয় যে বসন্ত উৎসব এবং সেই কালে রাজা রাজারা যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকেই কিন্তু মানে যা আমরা নাটক কিংবা কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে সমস্ত পরিচয় পাই প্রাচীন নাটক প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ সেসব জায়গায় যেসব পরিচয় পাই সেখানে কিন্তু রাজারা যে বসন্ত উৎসব করতেন সেটা একটা চরম হুল্লোরের জায়গা এবং বসন্ত উৎসব অ্যানাউন্স করতে হতো রাজাকে রাজা বসন্ত উৎসব অ্যানাউন্স করতেন অভিজ্ঞান শকুন্তলে দেখব যে তিনি রাজা দুষ্যন্ত যেহেতু শকুন্তলার বিরহে রয়েছেন তখন তিনি বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দিচ্ছেন যে আমাদের এখানে আর বসন্ত উৎসব হবে না তার মানে এমন একটা মিলনের মধুরতা এর মধ্যে আছে যেখানে বসন্ত উৎসব একমাত্র মিলন মিলন কাঙ্ক্ষী যে সমস্ত নরনারী এবং ভালোবাসার যে দেবতা তার একেবারে উদয় হয় বসন্ত উৎসবের মধ্যে কারণ মদন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন মদন বসন্ত সখা হ্যাঁ তো মদন তো বসন্তের সখা তো ফলত মদন মানে ভালোবাসার দেবতা তিনি বসন্ত তিনি আসেন তারপরে মদনের ভাবটা আসে আর কি হ্যাঁ আগে তো মানে কি বলবো যে কোকিল তো পরে আসে আগে তো বসন্ত আসে তাই না তো বসন্তের আগেই কোকিল চলে আসে না ভালোবাসাটা একটু পরে আসে হ্যাঁ আগে তার প্রকৃতিটা সেজে নেয় তার জন্য তাকে বরণ করার জন্য সেজে নেয় ফলত এই যে রাজা রাজারা এরা বসন্ত উৎসব করতেন 
আমি বলব যে এইখানে আমি অভিজ্ঞান শকুন্তলম নয় কালিদাসের যে প্রথম নাটক মালবিক অগ্নিমিত্র এটা স্মরণ করছি এই জন্মে যে আপনার দোলারোহণের ব্যাপারটা যে কোথা থেকে আসছে সেটা বুঝতে পারবেন সেখানে নাটকের অন্যতম নায়ক হচ্ছেন অগ্নিমিত্র এবং অগ্নিমিত্র মানে অনেকেই পণ্ডিতরা যারা আছেন যারা গবেষণা করেন তারা বলেন যে এই নাটকের যিনি নায়ক তিনি অবধারিতভাবে যে গুপ্ত রাজার আমলে মানে চন্দ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে কালিদাস ছিলেন কালিদাস তাকেই রিফ্লেক্ট করে এই এই নাটক লিখেছেন এটা মনে করেন অনেকে যাই হোক সেই অগ্নিমিত্র যিনি রাজা তার দ্বিতীয় স্ত্রী তার তিনজন স্ত্রী মালবিকাকে নিয়ে তার তৃতীয় স্ত্রী হবেন কিন্তু ধারিণী হচ্ছেন বর্ষীয়সী মধ্যমা নায়িকা হচ্ছেন ইরাবতী ইরাবতী তার সখী তার 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 যে দাসী নিপুণিকা তার মাধ্যমে সংবাদ পাঠাচ্ছে এর কাছে কি বলে রাজা অগ্নিমিত্রের কাছে যে আমি আর্যপুত্রের সঙ্গে দোলায় আরোহণ করতে চাই দোলায় আরোহণ করতে চাই উদ্যান বাহাটিকার মধ্যে যে দোলা সেটা আরোহণ করতে চাই মানে মানে খবর পাঠাচ্ছেন তিনি মানে ইরাবতী যে আর তার আগে বিদূষক বিদূষক বলছেন অদ্যৈব প্রথম আবতার শুভ গানি রক্ত কুরুবকানি উপায়নং প্রেশ্য বলে দেখো রাজা তোমার কাছে লাল কুরুবক ফুল পাঠিয়েছে সেই পাঠিয়ে নব বসন্তাবতার বাবতে এসে ন মানে নতুন বসন্ত আসছে এটা জানিয়ে ইরাবতী নিপনিকা মুখে ন নিপনিকার মুখে জানাচ্ছেন আপনাকে প্রার্থনা করেছেন আপনার কাছে কি ইচ্ছা আমি আর্যপুত্রে ন আমি চাই যে আর্যপুত্রের সঙ্গে দোলায় আরোহণ করব দোলাধি রোহনম অনুভবিত ইচ্ছা আমি আমি দোলায় আরোহণ করতে চাই ভাবত আপনি প্রতিজ্ঞাতম আপনিও আগে প্রতিজ্ঞা করেছেন হ্যাঁ সেদিন দোলায় উঠব তার মানে ব্যাপারটা কি বেশ একটা বেশ একটা মানে আগে থেকেই সব ঠিকঠাক করা হয়েছে আর কি আর তৎ প্রমোদ বনমে গচ্ছা হব আমরা নিশ্চয়ই সেই প্রমোদ বনে যাব ইয়ে বলছে বিদূষক বলছে চলুন তাহলে ইয়েতে যাই প্রমোদ বনে যাই আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে এই জন্যে যে একটা উদ্যান বাটিকার মধ্যে একটা একটা দোলা গৃহ ইরাবতী আসছেন এবং সখীদের জিজ্ঞাসা করছেন আরে কাহেহি কুদো বলো কোথায় ইদানিং অবগমিদ অবগমিদ ধম আমি কোথায় যাচ্ছি দোলা ঘরং পরম আগত ভট্টান ব্যক্তি দোলা ঘরং এটা আমি তো শোনাতে চাইছি আপনাদের যে দেখুন গৃহটা প্রাকৃতে পুরো ঘর দোলা ঘরম প্রথম আগর আর সেখানে কি প্রথমেই ভর্তা অর্থাৎ অগ্নিমিত্র এসে গেছেন কি সেটা আগে দেখো আমি তো দৌড়চ্ছি হ্যাঁ তারপরে নিপুণ কেমন হচ্ছে এই তো আমরা এই এই এসে গেছি সম্প্রাপ্ত স্ম আমরা এসে গেছি দোলা ঘর আমরা দোলা ঘরে এসে গেছি অর্থাৎ দোলা গৃহ তার মানে একটা জায়গা যেখানে একটা উদ্যান বাটিকার মধ্যে দেখুন আপনি দোল কথাটা কোথা থেকে পাচ্ছেন আমি এইটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে গোল দোলাটা কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ব্যাপার আগে ছিল না আগে এই রাজারা যে বসন্ত উৎসব করতেন সেখানে এই দোলা ঘরের ব্যবস্থা এবং সেখানেই যত রকম আপনার মানে আনন্দ উপসর্গে আনন্দ এবং অন্যান্য যে সমস্ত ব্যবস্থা যারা নাচবে গাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি হবে আর কি এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলতে চাই যে দোলা ঘর এই শব্দটার থেকেই বুঝতে পারবেন সেখানে একটা এমনভাবেই করা হতো একটা দোলে দোলার মঞ্চ যেটাকে আমরা এখনকার দিনে বলি দোল মঞ্চ হ্যাঁ অর্থাৎ ঠাকুর যেখানে বসে আছেন সেটাকে দোল মঞ্চ বলি সেই যে জায়গাটা সেখানে একটা দোলা ঘর তৈরি হয় এবং আমার মনে হয় যে দোল এই যে শব্দটা আমরা শুনতে পাই যেটা প্রকৃতির মধ্যে প্রথম যেই দোলা লাগে হ্যাঁ খোলদার খোল 
হ্যাঁ লাগলো যে দোল এই যে দোলাটা লাগে সেইটাই আস্তে আস্তে মানুষের দোলারোহণে পরিণত হয় তার থেকেই কিন্তু যখন রাধা কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আসবো তখন সেটা একদম পরিপূর্ণভাবে রাধাকৃষ্ণ ময় হয়ে গেছে এখন আর রাজা রাজরাদের কোনো ভাবনা চিন্তা কিছু নেই বসন্ত উৎসব যেটা সেটা তো আগে আমাকে বলতে হবে যে বসন্ত উৎসবে এক কী ধরনের হতো আমি একটা ঘটনা আগে জানাই যে রাধাকৃষ্ণের যে রাস লীলা হয়েছিল সেটা কিন্তু শরৎকালে হয়েছিল কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এটা অনেকেই জানে না আমাদের চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস এটা কোথাও একটা লিখেছেন যে বলরামেরও একটা রাস আছে হ্যাঁ এটা আমরা সচরাচর খবর রাখি না বলরাম তিনি নাকি একটা সময় তখন কিন্তু তারা দ্বারকায় চলে এসছেন কৃষ্ণ ইত্যাদি তারা একদম বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা দ্বারকায় চলে এসছেন মথুরাও নয় দ্বারকায় চলে এসছেন সমস্ত ঘটনা রাজ রাজনৈতিকভাবে শান্ত হয়ে গেছে এমন কিন্তু রুক্মিণী সত্যভামার সঙ্গে তখন বিবাহও হয়ে গেছে সেই সময় একদিন বলরামের মনে হলো যে তিনি বৃন্দাবনে যাবেন ছোটোবেলার জায়গা তাই না একসঙ্গে মানুষ হয়েছেন রোহিণী নন্দন তিনি যশোদানন্দনের সঙ্গে একত্র মানুষের মানুষ হয়েছেন রোহিণী বসুদেবের আর এক স্ত্রী হ্যাঁ তিনি বৃন্দাবনেই থাকতেন এখন বলরাম সেখানে বড় হয়েছেন সেইখানে কৃষ্ণ তো যশোমতী নন্দন তাই না আর তিনি ওই দেবকীর পুত্র হলেও লালিত হয়েছেন যশোমতীর দ্বার কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে বলরাম যখন এলেন ওই বৃন্দাবনে তিনি কিন্তু বসন্তকালে আসছেন এবং মানে কৃষ্ণ তখন মথুরায় তো কংস ধ্বংস জরাসন্ধ ইত্যাদি সব ইয়েটি এগুলো হয়ে গেছে এবং কৃষ্ণ জরাখন্ধের থেকে বাঁচবার জন্যে দ্বারকা পুরী তুলেছেন এইরকম একটা অবস্থাতেই বলরাম আসছেন বৃন্দাবনে এবং বৃন্দাবনে এসে সরলা গোপ গোপীদের মুখে মুখোমুখি হলেন তিনি তার একটু ভয়ও ছিল অস্বস্তিও ছিল এতকাল পরে আসছেন বলে কিন্তু তার সময় লাগলো না তাদের সঙ্গে একটা মিলেমিশে যেতে এবং যত মানে আমরা গোপিনীরা যারা ছিল একটুখানি তারা টিটকিরি দিল যে শহুরে মেয়েরা যারা আছে তারা তোমাকে এত অধিকার করেছে এতদিন তুমি এখানে আসতে পারো নি যে তুমি কি এবং জিজ্ঞাসা করছেন তারা যাতে কৃষ্ণপক্ষের যারা সমস্ত রমণী ছিলেন কৃষ্ণ তো এলেন না তারা আবার এটা হরিবংশে আছে যে তারা তো এলেন না ফলে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞেস করছেন খুব মজা করে বলছেন যে কচি দাসতে সুহং কৃষ্ণম পুরো স্ত্রী জন কচি দাসতে সুখং কৃষ্ণ কৃষ্ণ কি ভালো আছেন এবং একটু খোঁচা দিচ্ছেন কোথায় পুরো স্ত্রী জনবল্লভ এখন তো পুরনমণীরা তাকে অধিকার করে পুরো রমণী মানে নাগরিকা রমণীরা তাকে তো অধিকার করেছে তিনি ভালো আছেন তো এই কুশল সংবাদের মধ্যে খোঁচা ছিল যাই হোক সেটা যদি কোনো দিন আমি আপনার ভাগবত পুরাণের উদ্ধব সন্দেশ বলতে পারি সেদিন দেখাবো যে এই পুরো রমণীদের সঙ্গে সম্বন্ধে এই সমস্ত ব্রজ রমণীদের কি তাদের মানসিকতা হয় যাই হোক এসব হলো টলো কিন্তু বলরাম তো খুব মানে কাঠখোট্টা মানুষ তিনি এসবের মধ্যে বেশি গেলেন না এবং বললেন যে পুরাতন বনস্থলিতে আমি আনন্দ করতে এসছি এই বসন্তের সময় এটা আর ও সমস্ত কথাবার্তা বলে এ করলো না চলো এবং বলরামের ব্যাপার হলো তিনি কম দিন থাকলেন না এসে তখন অবশ্য তখনকার কাল তো জীবনটা তো ঠিক এরকমভাবে চলত না একটু মন্দাক্রন্তা তালে চলত জীবনটাতে মানে থাকত না খুব কিছু মাত্র তরা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলেছেন যে কালিদাসের কাল যদি হতো তাহলে জীবনটাতে থাকত না খুব কিছু মাত্র তরা জীবনটা যে বয়ে যেত মন্দাক্রান্তা তালে তাহলে সেই মন্দাক্রান্তা তালের মধ্যে দুমাস সময় বেশি কিছু না তো সেই সময় এসে তিনি কি করলেন দৌ মাসও তত্ত চাবাসীন মধু মাধব মেয়েছে একটা অদ্ভুত মজা বলি যে মধু এবং মাধব এই দুটো শব্দ যে প্রয়োগ করা হয়েছে এর মানে কিন্তু চৈত্র বৈশাখ মধু মাধব 
হ্যাঁ চৈত্র বৈশাখ হচ্ছে মধুমা তাহলে বৈশাখে তো কোনো বসন্তের ব্যাপার থাকে না নাকি তখনকার দিনে অতি প্রাচীনকালে থাকত ঋতুর তো ক্রমাগত পরিবর্তন হয় ক্রমাগত পরিবর্তন হয় নাকি হতো সেই সময় তাহলে এই যে মধু মাধব সময়টা পরে কিন্তু চৈত্র বৈশাখ আর থাকেনি মধু মাধব বলতে কিন্তু ফাল্গুন চৈত্রকেই বুঝিয়েছে পরবর্তীকালে কিন্তু তিনি মধু মাধব এই দুই মাস থেকে গেলেন যে আমরা মনে করি সেটা অবধারিতভাবে চৈত্র ফাল্গুন চৈত্র এই দু মাস তিনি এখানে থেকে গেলেন এবং খ্রিস্টীয় হরিবংশ নাটক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর সমসাময়িক বলে মনে করেন আমাদের এইজ মানে গ্রেট মানে আমাদের ইঙ্গলস সাহেব এইজ ইঙ্গলস তিনি খুব পণ্ডিত মানুষ এইসব সময়কার এবং তিনি আর একটা জিনিস বলেন যে ভাষের নাটক আর হরিবংশ পুরাণ এটা বোধহয় সমসাময়িকভাবে রচনা হয়েছে কেননা দেখা যাবে যে একেবারে ব্রজের যে সমস্ত রমণীরা বলরামের রাসে যারা নাচছেন বলরামের সঙ্গে তাদেরও কিন্তু বেশ বাসের মধ্যে একটা ওই গ্রাম্য ব্রজের যে ভাবনা ব্রজ মানে আমি আগে বলেছি কখনও যে ব্রজ মানে হচ্ছে ব্রজভূমি গোচারণ ভূমি হ্যাঁ তখনকার দিনের প্রত্যেক রাজাদের একটা গোচারণ ভূমি থাকত তো সেখানে যে গরুরা থাকত তো তারা অনেকেই কিন্তু এই গরুর যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ তার থেকে অলঙ্কার পর্যন্ত নির্ণয় করা হতো এবং যে মাঠে তারা নাচছেন সেখানে ভালো পরিষ্কার করে একদম গোবর ছড়া দিয়ে পরিষ্কার করে এই এই জিনিসটা কিন্তু হরিবংশ আছে ভাষের নাটকও কিন্তু এই ধরনের কথা বলে এবং ভাষের নাটকে যখন একটা নাচের ব্যাপার হয়েছে সেখানে একটা হল্লিশাক নৃত্য হচ্ছে ভাষের নাটক হলদিশাক নৃত্য বালচরিত নাটক যেটা কৃষ্ণের সম্বন্ধে বলা সেখানে একটা নাচ হচ্ছে তিনি রাস টাস বলছেন না হলদিশাক নাটক এমন একটা নাটক যেটা হচ্ছে বৃন্দ যেখানে বৃন্দ গান হয় অর্থাৎ অনেকগুলো লোক সেখানে থাকে সেখানে তো এবং অদ্ভুত ব্যাপার দেখাচ্ছেন যেটা ভাস যে সেই যে ব্রজ রমণীদের মধ্যে কিন্তু সেই ধরনের শিথিলতা আছেই তিনি তো আর রাস নৃত্যের কথা বলছেন না যে যেখানে মেয়েদের ডাকা হচ্ছে তারা নাচতে এসো হ্যাঁ এই রত্নমালা তুমি এসো এরকমভাবে ডাকা হচ্ছে সমস্ত চন্দ্ররেখা বনমালা তোমরা এসো আর আজকে বাদ্দি বাজনা সমস্ত নিয়ে এসো দামোদর কৃষ্ণ আসছে নাচতে ঠিক না বারবার দামোদর বলা হচ্ছে দামোদর কথাটাও খুব উল্লেখযোগ্য যে তিনি একেবারে ঠিক যশমতির ঘরের যে নামটা তিনি কৃষ্ণ বলছেন না কৃষ্ণ দামোদর এখানে এই যে দামোদর তিনি নাচবেন এবং সেখানে বলরামের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তিনি কৃষ্ণ নাচছেন বলরামও সেখানে পূর্বাগত আগে থেকে এসে গেছেন সেখানে এবং ঘোষ সুন্দরী যারা তারা নাচতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে বলরাম হেঁকে বললেন ওরে বাজা বাজা সব বাদ দি বাজা এই হচ্ছে হলদি শক নাচের একটা মানে ভাবনা চিন্তা হয়ে গেল এখন আমি এটা উল্লেখ করছি হলদি শক বলে নয় হলদি শক এই হলদি শক এই জন্য উল্লেখ করলাম যে মাঝে মাঝেই সেখানে নাচ গানের আসর কিন্তু বসত কেননা আপনারা এখনও দেখবেন যে আমাদের যে যে সমস্ত খুব উপজাতীয় সংস্থা যেগুলো আছে তাদের মধ্যে কিন্তু এইরকম বনের মধ্যে খোলা মাঠে নাচের অভ্যাসটা সেটা আছে এবং তার একটা সম্পূর্ণ রূপ কিন্তু এইরকম একটা আর্য সংস্কৃতির মধ্যেও মেলে হয়তো বা সেটা উপজাতীয় সংস্কার থেকেই এসছে আর কি হ্যাঁ এবং দেখা যাবে যে যেহেতু এখানে কৃষ্ণপক্ষীয় মানে কৃষ্ণের যে নাচ হয় কৃষ্ণের যে সঙ্গে যে নাচ মানে নাচ গানগুলো হয়েছে আর কি সেগুলো তো আমি অত ডিটেলসে বলবো না এখানে সেখানে এমনকি যে হোলির সময়ে যে নাচ পর্যন্ত হয় মানে হোলির যে নাচ হয় মানে কৃষ্ণ রাধার সে নাচ হয় সেখানে কৃষ্ণপক্ষা সখী আছে এসব রূপ গোস্বামী লিখেছেন তার এই উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে মানে যেটা রসশাস্ত্রের বই যেখানে কৃষ্ণপক্ষা সখী এই যেখানে বিশাখা সে একটু কৃষ্ণকে ফেভার করে হ্যাঁ রাধা মানিনী হলে বলে যে না কৃষ্ণ খারাপ লোক নয় কেন ওরকম করছো এরকমভাবে তার মানে সে একটু কৃষ্ণের রাধার সখী বটে কিন্তু কৃষ্ণের পক্ষে আছে এটা হচ্ছে বিশাখা ললিতা কিন্তু 
একেবারেই রাধার পক্ষে এবং তিনি কোনো সময় চান না রাধার কোনো অপমান হোক তিনি মানিনি হলে বলেন যে কৃষ্ণকে ছেড়ে দাও এইরকম তাই পেরি কৃষ্ণপক্ষা সখী রাধা পক্ষা সখী এ সমস্ত আছে রসশাস্ত্রীর মধ্যেও সেসব বর্ণনা আছে আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু বলরামের তো সেসব নেই বলরাম একেবারে সময় বুঝে মানুষ দেখে মেয়েদের সঙ্গে নাচতে আরম্ভ করলেন এবং সেখানে একটা মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বলরামের তো একটুখানি কোনো দোষ ধরবেন না এটা বলরামের একটু মদ্যপানের উদ্দেশ্য ছিল এবং বারণী মদ এইটা খুব বেশ একটু একটু মানে একটু কড়া ধরনের মদই হচ্ছে বারণী আমি তার এখন বর্ণনা দিতে পারবো না কেমন করে বারণী তৈরি হতো কিংবা ময়েরিও মদ কীভাবে তৈরি হতো সময়কালে যদি কোনো মদ নিয়ে আলোচনা করি সে বলা যাবে কিন্তু বারণী মদ একটু কড়া ধরনের মদ আর একটা মদ বলরামের খুব পছন্দ হচ্ছে এটা হচ্ছে কাদম্বরী অর্থাৎ কদম ফুল থেকে যে মদ তৈরি হয় হ্যাঁ সেই জিনিসটাও মানে খুব বেশ পছন্দ ছিল এবং সেই বারণী মদ যে নাচবার আগে যে পান করছেন হরিবংশ পুরাণ বলছে ললনাভিস সমং পপৌ অর্থাৎ ললনা যারা তারাও পান করেছেন এনেও পান করেছেন এবং সেই রা এমনভাবেই তিনি একটা বলরামের রাস নৃত্য বসন্তকালে নাচতে আরম্ভ করলেন যে বলরামের কানের দুল তখনকার দিনের ছেলেরা অনেকেই কানের দুল পড়ত এটা এখন আবার ফিরে এসেছে বটে হ্যাঁ সেটা মন্দ না ভালো সেটা ছেড়ে দিন কিন্তু তখনকার দিনের গলায় মালা পড়া মানে সোনার মালা বলুন হীরের মালা বলুন সেগুলো সব অভ্যেস ছিল এবং বলরামের একটা কানের দুল খসেই পড়ে গেল হরিবংশ পুরাণ বর্ণনা করছে বসন্তের নাচ এমন নাচ এবং সেই এক কানে কুণ্ডল নিয়েই কিন্তু বলরাম বারণী মধুর সঙ্গে মধু মাস এবং বারণী মধু এগুলো নান করতে করতেই হঠাৎ তার শরীর এত গরম হয়ে গেল বলে এবার গরম কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ তার মাথায় আসে সব কিছু তিনি বললেন যে এবার আমি যমুনাতে স্নান করব হঠাৎ করে এখানে আবার অন্য কাহিনীর ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে যে স্নান করব মানে তিনি যমুনায় স্নান করতে গেলেন এবং যমুনা অনেকটা দূরে ছিল তখন তো বলরাম অত দূর যাবেন না আমি এই কাহিনিটা এখানে বলতে চাই না পরে কোনো সময় যদি সুযোগ আসে বলবো তিনি নাকি তার কাঁধের লাঙলখানা না যমুনাকে বললো তুমি কাছে মদের ঘরে বলছেন যে তুমি কাছে চলে এসো আমি স্নান করব যমুনা আসেন না স্বাভাবিক আসে না সেখানে একটা পৌরাণিক গল্প রয়েছে মানে হরিবংশেই আছে সেটা তিনি নাকি তার লাঙল দিয়ে যমুনা নদীকে টেনে আনলেন তারপরে নাকি সেখানে স্নান করলেন কিন্তু তখন থেকে যমুনা নদী নাকি ওই একবার ব্রজভূমির পাশ দিয়ে যায় আসল কথা হলো সেটা নয় সত্য কথা যমুনা নদী হয়তো যে সময়ে মথুরায় কৃষ্ণ বলরাম যমুনা নদী হয়তো ট্র্যাক একটু পরিবর্তন করে তার কাছাকাছি চলে এসছেন তো সেটা বলরামের উপরে আমরা চাপিয়ে দিয়ে বড় শান্তি পেয়েছি যে আমাদের প্রভু বলরাম হ্যাঁ শেষু সাই সংকর্ষণ তিনি এই কাজটি করেছেন তো এখন এটা নয় ব্যাপার হচ্ছে যে আমার এই বসন্তের রাস বলরামের ক্ষেত্রে যেটা দেখালাম সেটা দেখালাম এই জন্যে যে রাস নৃত্যও কিন্তু একটা পর্যায়ে যে সমস্ত মিলন যে ঘটে যেটা কৃষ্ণের সপরেই চেপে আসে সেটা বসন্তকালেও একটা রাস হয়েছিল এবারে এবার আমি একটুখানি বসন্তের কথায় আসি দলের কথায় আসি হ্যাঁ রত্নাবলী নাটকটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াবে আর আমি তো দেখেছি আমি নাটক পড়তে আরম্ভ করলে আপনাদের কারো ভালো লাগে না তাই যাই হোক আমি একটু বাংলা বাংলা করে একটুখানি বলার চেষ্টা করব না বলে তো পারবো না কারণ সেখান থেকে আমাদের জিনিসটা উৎসভূমি মানে বলতে হবে কারণ একটা ঘটনা যে এটা বসন্তকালের যে একটা 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 উন্মাদনা সেটা যেটা আমি প্রথমে উল্লেখ করেছিলাম যে আমাদের জয়দেব কবি যেটা আরম্ভ করেছিলেন যার যার বসন্তের গানটা একেবারে বসন্ত রাগে গাইতে হবে এরকম সেই গানটা যেটা ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলনা এই গান আমরাও করেছি ছোটোবেলাতে 
আখড়ায় আখড়ায় যখন কীর্তন টীর্তন করেছি তখন এই হোলির আগে আগে এইসব গান করতাম সে গান শুনিয়ে আপনাদের আর বিরক্ত করতে চাই না কিন্তু গানের যে শব্দগুলো সেটি একটুখানি আপনাদের শুনতেই হবে কেননা জয়দেবের গীতি যে একবার গানের জন্যই রচিত ললিতা লবঙ্গ লতা পরিশীল না কোমলা মালয়া সমীরে জয়দেবের কোনো জায়গায় কোনো ব্যাকরণের ভুল হচ্ছে না অথচ শব্দগুলো শুনতে প্রায় বাংলার মতো লাগে এই জন্য সবসময় আমি এটা বলি যে জয়দেবের কবিতা আমাদের বাংলা কবিতার জন্ম দিয়েছে বলে আমার মনে করি যে এত কাছাকাছি এসে গেছেন এবং তিনি পুরনো সংস্কৃত ছন্দে কবিতা লিখলেন না ছন্দ ভেঙে দিলেন ভেঙে একটা এমন ছন্দ করলেন যেখানে গান হয় সেটা ললিতা লবঙ্গ লতা পরিশীল না কোমলা মলয়া সমীরে মধুকর নিকর মধুকর নিকর করম বিত কোকিল কো জিত কুঞ্জ কুটির এরপরে হরিরিহ সরস বসন্তে হরিরিহ বিহারাতি সরস বসন্তে এই সরস বসন্ত এসেছে এখানে হরি বিহার করছেন হ্যাঁ কীরকম আর একটু কবিতা শুধু শুনিয়ে দিই নৃত্যাতি ইউবাতি জনে না সামং সাখি বুঝতে পারছেন তো যুবতী জনের সঙ্গে নাচ হচ্ছে নৃত্যাতি ইউবতি জানে না সামং সাখি বিরোহী জনাস্য দূরান্তে হ্যাঁ বিরোহী জনের এর ধারে কাছে নেই সব মিলনের জায়গা এই যে জায়গা উন্মদ মদনা আমি একটু জাস্ট কলি শুনিয়ে যাই শুনতে ভালো লাগবে বলে উন্মদ মদনা মনোরথ পথিক বধূজনা জনিত বিলাপে অলিকুল সংকুল কুসুম সমূহ নিরাকুল বকুল কলাপে অলিকুল অলি মানে মৌমাছি অলিকুল সংকুল মানে এত মৌমাছি এসেছে সমস্ত কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন হ্যাঁ নিরাকুল বকুল কলাপে আর বকুল কলাপ মানে সমূহ বকুল ফুল ফুটেছে মৃগমাদা সৌরভ রভস বসং বদ নবদল মাল তমালে তমাল গাছের নতুন পাতা এসেছে যুবায়ন ইউবাজন হৃদয় বিদারণ মনসিজ নখরুচি কিংসিক চাহালে কিংসুক ফুল ফুটেছে সেটা যেন ভালোবাসার দেবতা তার যেন একটা নখের মতো কোথায় খোঁচা দেবে কেউ বলতে পারে না হুম বিগলিত লজ্জিত জগদব লোক না তরুণ করুণ কৃত হাসে বিরোহিনী কৃন্তন বিরোহীর কোন বিরোহিনীর জায়গা নেই এখানে বিরোহিনী কৃন্তন কুন্ত মুখাকৃতি কে তাকে দন্তরিতাস আমি আর বেশি বলবো না কিন্তু এইটুকু তো বলতে হবে যে শ্রী জয়া দেব ভনিতাম ইদম উদয়তি শ্রী জয়া দে বনিতাম ইদম উদয়তি হরিচরণ স্মৃতি সারম হরিচরণ স্মৃতি সারম গলা ফলা গেছে এখন কিন্তু এইরকম হতো আর কি যে শ্রী জয়া দেব ভনিতাম ইদম উদয়তি হরিচরণ স্মৃতি সারম তিনি যা কিছুই বসন্তের বর্ণনা করছেন সেটা হরিচরণ তার স্মৃতিতে আছে সারাসা বসন্ত সময় বন বর্ণন অনুগত মদন বিকার এখন সরস বসন্ত এসেছে এখন এটা চলবে আমি আর আপনাদের শরীর বিরক্ত করব না কিন্তু এই যে বসন্ত এলো এবং বসন্ত উৎসব শুরু হলো সেখানে প্রাচীনকালে আমি একটা বলা কথা বললাম যে দোলারহন ব্যাপারটা কিন্তু রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে যতখানি তার থেকে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল রাধাকৃষ্ণ সেটাকে পুরো আত্মসাৎ করে ফেলেছেন দোলায় আরোহণের জায়গাটা সেই রকম আরও একটা জিনিস আছে সেটা কি যে রত্নাবলী নাটক সেই রত্নাবলী নাটক আরম্ভ হচ্ছে এই একেবারে সেই নমস্কার সেটা দ্বিতীয় অঙ্কে আরম্ভ হচ্ছে যে বসন্ত উৎসব শুরু হচ্ছে রাজা রাজা আদেশ দিয়ে দিয়েছেন একদম বসন্ত উৎসব শুরু হবে যে জন্য আমি রত্নাবলী নাটকের উল্লেখটা করছি যে বুঝবেন যে আজকে যে জিনিস নিয়ে আপনারা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা যে আবির যে কুমকুম 
এই সব নিয়ে যে ভাবনা করছি যে দোলের সময় এগুলো কোর থেকে আসে হলির সময় এগুলো কোর থেকে আসে সেই জিনিসটা কিন্তু রত্নাবলী নাটকে দেখানো হচ্ছে যেখানে মন্ত্রী মন্ত্রী হচ্ছেন যৌগন্ধারায়ণ তিনি উদয়নের কথা বলছেন এবং তার সঙ্গে সাগরিকার পরে বিয়ে হবে সে কথা ছেড়ে দিন কিন্তু বসন্তোৎসব নাপছে যে মৃদুসক বলছে রাজাকে বলছে প্রয়েকশস্ব দেখো দেখো তাবত অস্য এই শব্দটা একটা বিশাল সমাজবদ্ধ পদ আমি কেটে কেটে বলছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন হ্যাঁ বিদূষক শুধু রাজাকে তার রাস্তার অবস্থাটা দেখাচ্ছে যে বসন্তোৎসব শুরু হয়েছে রাস্তাটার কি অবস্থা রথিয়া রাস্তা তখনকার দিনে বলা হতো রথিয়া রথিয়া মানে কি জানেন যে রাস্তা দিয়ে রথ চলতে পারে তাকে বলা হতো রথিয়া তার মানে রথিয়া মানে রাস্তা রথ চলতে পারে তার মানে বেশ বড় সড়ো স্পেস থাকবে সেখানে যেখান দিয়ে দুটো রথ দুদিক থেকে যেতে পারে এই রকম এখনকার দিনের রাস্তার মতো রথিয়া মানে কিন্তু যেখানে রথ চলত এবং পরবর্তীকালে রথিয়া শব্দটার মানে হয়ে গেল ওই পথ হ্যাঁ পথের বর্ণনা দিচ্ছেন বিদূষক বলছেন কি প্রেক্ষ দেখো রাজা কি অবস্থা তা আবাদ আসিয়া মধুমত্ত কামিনী জন মধুমত্ত মধু মানে মদ খেয়েছে মধুমত্ত কামিনী জন এটার মানে বলে দিতে হবে না আশা করি স্বয়ংগ্রাহ গৃহীত শৃঙ্গ কজল স্বয়ংগ্রাহ নিজেরাই সব তুলে নিয়েছে গৃহীত শৃঙ্গক শৃঙ্গক মানে হচ্ছে পিচকারি হ্যাঁ স্বয়ংগ্রাহ গৃহীত শৃঙ্গক জল প্রহার নৃত্য নাগর জন জনিত কৌতূহলাশিয়া বলছেন যে এই জলপ্রহার চলছে এবং তাতে কাদের কৌতূহল বাড়ছে নৃত্যানাগর জন যারা নাচছে সেই রকম নগরের যত মানুষ আছে পুরুষ মানুষ তাদের কৌতূহল তৈরি হচ্ছে তার মানে কি যারা যারা গৃহীত শৃঙ্গক জল পিচকারি দিয়ে যে মেয়েরা আগাম স্বয়ংগ্রাহ নিজেরা আগে মারছে ফলত পুরুষ মানুষের কৌতূহল তো সেখানে তৈরি হবে তাই না কুতুক মানে কিন্তু কৌতুক মানে কিন্তু উৎসব সংস্কৃতে করোয়ামুক্ত বিবাহ কৌতুক কৌতুক মানে কিন্তু সেখানে কৌতুকের সঙ্গে কুতূহল হ্যাঁ কি করছে তার সঙ্গে কি সামন্ত সুবৃত্ত মর্দল দাম চর্চরি ধনী সুবৃত্ত মর্দল বেশ গোল গোল মর্দল মানে মাদল হ্যাঁ সেই মাদলের সঙ্গে চরচরি ধ্বনি চরচরি একটা শব্দ চিন্তা করুন আমি বারবার আমার মনে হয়েছে পরবর্তীকালে যে চরচরির সঙ্গে চাঁচরের একটা সম্বন্ধ আছে কেমন করে আছে সেটা পরে বলছি যে এই যে কি দাঁড়ানো হাতে সমস্ত পিচকারি ছুঁড়ছে ছেলেদের ওপরে ছেলেরাও মদমত তাও না হ্যাঁ তার মানে নৃত্যান নাগর জনজনিত কৌতূহল এসছে তাদের মনের মধ্যে কৌতূহল জেগেছে সেখানে তাদের সঙ্গ দিচ্ছে কে মাদল সবৃত্ত মর্দল চরচরি ধ্বনি চরচরি শব্দ মুখর অর্থাৎ চরচরির শব্দে চরচরি কাকে বলে এই তো একটা মানে সমস্যা তৈরি হবে আমি সেটা পরে বলি চরচরির কথাটা পরে বলি এখন এই যে চরচরির ধ্বনি উঠছে আর কি সঙ্গে আর কি প্রকীর্ণ পটবাস পুঞ্জ পিঞ্জরীকৃত পটবাস মানে আবির পটবাস মানে যেটা দিয়ে তৎকালীন দিনে কাপড় রাঙানো হতো তাকে বলে পটবাস হ্যাঁ তার মানে কি রঙের যে চূর্ণ যেটা দিয়ে কাপড় রাঙানো হতো সেকালে আপনি ডিরেক্টলি আবির পাচ্ছেন না কিন্তু যেটা পাচ্ছেন যে যা দিয়ে কাপড় রাঙানো হতো আমরা পটবাস শুনলে কি মনে হবে কাপড় কিন্তু পটবাস মানে হলো 
কিন্তু যা দিয়ে কাপড় রাঙানো হয় কাপড় রং করা হয় এটা হচ্ছে পটবাস সেই থেকেই কিন্তু আবিরের উৎপত্তি এবং পটবাস পুঞ্জরি মানে একেবারে পিঞ্জরীকৃত এত পটবাস ছড়া হচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে বিদুষাক বলছে যৌগন্ধরায়ণ বলছেন যে দিশামুখস্য শ্রীয়ং মদন মহোৎসবাসিয়া বলে সমস্ত দিশামুখ সমস্ত দিক যে তার মুখগুলি যেন এই মদন মহোৎসব অর্থাৎ বসন্তোৎসব যেটা এই বসন্তোৎসবকে কেউ বসন্তোৎসব বলছেন কেউ মদন মহোৎসব অর্থাৎ ভালোবাসার দেবতার উৎসব বলছেন আবার কেউ এমনও বলছেন যে সহকার ভঞ্জিকা এরকম একটা শব্দ আছে সহকার মানে হচ্ছে আম এখন এই যে পটবাস এই নিয়ে অর্থাৎ পুঞ্জ পুঞ্জ সমস্ত রং ছাপানোর যে চূর্ণগুলো সেগুলোই আবির হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এবং সেটা চলছে পুরোপুরি একবারে কৌশাম্বী নগরীর মধ্যে তার কি অবস্থা হয়েছে যোগন্ধরায়ণ বলছেন যায় মধুর মধুর মধুরম অভিহন্ন মান মৃদু মৃদঙ্গ মৃদু মৃদঙ্গ বাজছে অনুগত সঙ্গীত মধুর সঙ্গীত বাজছে সঙ্গীত চর্চা চলছে পৌরাণাং সমুচ্চরতি চচ্চরিধ্বনি চচ্চরিটা বোধ হয় বলতেই হবে আমাকে এখন যা মনে হচ্ছে যে বারবার চচ্চরির কথাটা আসছে চচ্চরি হচ্ছে মোটামুটি আমাদের এ লিখছেন আমাদের কালিদাসের বিক্রমর বসীয় নাটকের মধ্যে চতুর্থ অঙ্কে কতগুলো শ্লোক আছে যেখানে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে চরচরির সঙ্গে গান চরচরির সঙ্গে এটা হইতে হবে মানে এই শ্লোকটা বাজনা বাজবে হ্যাঁ এখন চচ্চরি মানে সেখানে টিকাকারেরা অর্থ করতেন চচ্চরি সঙ্গ গীত বিশেষ চচ্চরি হতে এক ধরনের গীত এবং কীরকম সেটা দ্রুত মধ্য লয়ম সমাশ্রিতা পঠথি প্রেম ভরা নটি যদি অর্থাৎ যেখানে দ্রুত মধ্য লয় থাকবে এবং প্রতিমণ্ঠক রাসে না এখানেও রাস শব্দ ব্যবহার করছে প্রতিমণ্ঠক রাস কে না আসলে প্রতিমণ্ঠকটাকে জানেন গানের মধ্যে যেখানে সময় এসে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে প্রতিমণ্ঠক আর রাস যেটা সেটা হচ্ছে যে তাল যেখানে লঘ্বাদি তালো লোকে সৌ রাস ইত্যবিধিয়তে লঘু ইত্যাদি যে সব তাল সেটা হচ্ছে রাসক যাকে এই এই যে ঘটনাটা হচ্ছে চচ্চরির মানে হচ্ছে এক ধরনের তাল আমি খানিকটা রিসার্চ করে দেখার চেষ্টা করেছি তাতে দেখছি যারা পণ্ডিতজন তারা বলছেন যে এটা একটা দ্রুত মধ্য লয়ের তাল যেটা অনেকটাই ঠুংরির সঙ্গে কাছাকাছি আসে হ্যাঁ সেইভাবে তাল এবং আর একটা কি আর একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা চচ্চরির নাচের মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ক্ল্যাপ হাত তালি দিয়ে করতে হবে একটা জ্যোতিতে জ্যোতিতে হাত তালি দিতে হবে তার মানে দেখুন যদি আমি বলি ললিতলা বঙ্গলা তাপরে শীল না কোমল মালায়া সমীর এটাও কিন্তু চচ্চরি দাঁড়াচ্ছে মানে আপনার ক্ল্যাপস থাকতেই হবে চচ্চরির ধ্বনিতে এখন এই চচ্চরির ধ্বনি সহকারে যে তর্ক মানে যৌগন্ধরায়ণ বলছেন তর্কয় আমি যদি এর মদন মহ মদন মহ মহিয়াংসম পুরজ আমি সংস্কৃত পড়ছি না এখন রাজার অবস্থাটা বলছেন যে বলছেন যে মনে হচ্ছে যে আপনি যে আজকে পথে নেমেছেন এ অনেকটা ভালোবাসার দেবতা যেন মূর্তিমান হয়ে নেমে পড়েছেন হ্যাঁ এবং সেটা কি বিশ্রান্ত বিগ্রহ কত এখন আর অন্য রাজ্যের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি নেই রতিমান জনস্য যেন মানুষ কি করছে তার জন্য আপনি এখন ব্যস্ত চিত্তে বসন প্রিয় বসন্ত কয়ে বা সাক্ষাৎ এবং আপনার বন্ধু বসন্ত কাছেন সঙ্গে যার নামটাই বসন্তক হ্যাঁ আর সকলে আপনাকে এখন মানছে আপনি কখন রাস্তায় নামবেন সেটা দেখার চেষ্টা করছে এবং রাজা যখন বর্ণনা দিচ্ছেন কীর্ণই পিষ্টাত গৈভই 
যে কৌশাম্বী নগরের কি অবস্থা হচ্ছে পিস্তাতক আর একটা শব্দ যেটা দেখুন তার মানে হচ্ছে ফাগু অর্থাৎ কিন্তু ওই আবির ফাগু আর আবিরের একটু তাফাত আছে আবিরের মধ্যে একটা মাইকা টাইকা মেশ হয় আর আমি বলবো যে ফাগু শব্দটাও খেয়াল করুন একটু আপনাদের ভেবে দেখতে বলি এই যে ফাগু ফাগুটা কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলিতে প্রচুর ব্যবহার হয়েছে আপনারা হয়তো ফাগু ফাগ ফাগু এটা হয়তো আপনারা অত জানেন না কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলিতে যে 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 এই রকম যে গৌরচন্দ্রিকা যেটা হচ্ছে যেখানে বসন্তের দোল উৎসবের যে গান হবে সেখানে যে গৌরচন্দ্রিকা দেখো দেখো গোরার গোরা চাঁদের দেখো দেখো গোরা চাঁদের কীভাবে উদয় ফাগুয়া খেলাবে বলি কান দিয়া বিয়া করি নিজ জনস্থানে কিছু করে নিজ জনস্থান অর্থাৎ তার ভাব আসছে বসন্ত এসছে চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বলা হচ্ছে যে ফাগুয়া খেলাবে বলি গৌরচন্দ্রিকা তো কী হয় কীর্তনগুলো হবে তার আগে একটা গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ কৃষ্ণ ভগবান মহাপ্রভু চৈতন্য কি করছেন সেটাও একটা বলার থাকে যে ফাগুয়া খেলাবে বলি কান দিয়া বিয়া করি নিজ জনস্থানে কিছু কয় নিজ জনস্থানে কি বলছেন বলে ওই এল না গররাজ মদন মোহন সাজ বাজে বাসি ডম্ফ ঘন ঘোর এরকম গান টান হয় আর কি তখন এই যে ফাগ একটু আপনাদের ভাবতে বলব আপনারা তো ফাল্গুন মাসের কথাটা জানেন যখন পুরো সাদা বাংলা করেন তখন বলেন ফাগুন বলেন তো তাহলে ফাগুনের সঙ্গে ফাগটা খেয়াল করুন এবার হ্যাঁ অর্থাৎ ফাগুনে ফাগ থাকবে ফাগু থাকবে কীর্ণই পিস্তাতকও হই এই পিস্তাতক মানে পিষ্ট তার মানে কি ওই যে বললাম যে কাপড় ছোপানোর যে যে সমস্ত ভেজিটেবল ডাই যেগুলো গুঁড়ো করা হয়েছে সেইগুলো পিষ্ট পিস্তা তকৌ ঘই একবারে গাদা গাদা ও ঘ মানে সমূহ হ্যাঁ কৃত দিবস মুখৈর কুমকুমক শোধ গৌরী কুমকুম মানে আপনারা জানেন হেমালঙ্কার ভাবির ভরণমিত শির শেখরে কৈঙ্কি রাতই এসা দেশাভিলক্ষ বিভব বিজিতা শেষ বিত্তেশ কোষা আমি এত মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু কৌশাম্বী নগরের কি অবস্থা হয়েছে কৌশাম্বী সাত কুম্ভ দ্রব খচিত মনে হচ্ছে যেন কৌশাম্বী হলুদ কৌশাম্বী এত হলুদ আবির এত হলুদ চূর্ণ ফেলা হয়েছে পরে এটা তো কৃষ্ণের সঙ্গে লাগবে পিতাম্বর তিনি না ফলত সাত কুম্ভ মানে কিন্তু সোনা বলছে সোনা গলিত সোনার মতো লাগছে এই কৌশাম্বী নগরীতে এত এত করে হলুদ হয়ে গেছে তারপরে আবার সেই শৃঙ্গক অর্থাৎ পিচকারি ধারা যন্ত্র বিমুক্ত সন্তত পয় একেবারে জল ছড়া হচ্ছে স্নুতে জগৎ স্নুতে সারবতা সব দিকে স্নান করিয়ে ফেলা হচ্ছে আমি দেখাবো এরপরে আমার বন্ধুবর যিনি শ্রীবৎস গোস্বামী যিনি রাধারমণে আছেন সেবায়ত হয়ে এককালে তিনি হাওয়ার ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন তিনি একেবারেই সেবার জন্য চলে এসেছেন আমার বন্ধুবার একখানা বই লিখেছেন তিনি আমাকে তাকে আমি গুরু বলে মানি অবশ্য কৃষ্ণা বলে একখানা বই লিখেছেন সেলিব্রেটিং কৃষ্ণা সেখানে এই হোলির সময়ের যে চেহারাটা একটু দেখাবো সেটা ছবি কিছু দেখাবো আপনাদের তারই বই থেকে কিছু দেখাবো আমি এখান থেকে পড়তে চাই না আপনাদের বিরক্ত লাগবে তো আমি শুধু এইটুকু বলছি যে এই যে হোলি আরম্ভ হচ্ছে আমরা দেখালাম যে রাজা রাজরাদের সময় যে চরচরি গীতের কথাটা বললাম আমরা এখনকার দিনে কি দেখি চাঁচর দেখি এবং চাঁচরের সময় কি হয় এই চাঁচরটা এই জন্যেই যে এই সময়ে যে যখন চাঁচরটা হয় সেখানেও একটা বৃন্দ গান থাকে যেখানে দ্রুত লয় এবং ক্ল্যাপস দিয়ে গানটা হতো যার জন্য সেই চচ্চরিটা আলটিমেটলি চাঁচর হয়ে গেছে এই তার কারণে নাচ গানের মূল্যটা কিন্তু এখানে অনেক বেশি এবং এখন কি হয় যেখানে আমরা আমরা যে চাঁচরটা করি এখন 
এখনো পর্যন্ত স্মৃতি আমাদের যে সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র আছে সেখানে দোল পূর্ণিমার দিন যে পূর্ব দিন যেটা যেটাকে আমরা বৈষ্ণবীয় ভাষায় বলি অধিবাস যে দিনটা হয় আর কি সেখানে একটা খর টর সমস্ত নিয়ে এসে যত রাজ্যের শুকনো পাতা আমি আর একটা খবর দিই যে এই যেখানে হোলাকা রাক্ষসী দহন হয়েছে বলে মনে হয় হোলাকা রাক্ষসী হচ্ছে চাঁচরের একটা বদ্ধ অঙ্গের মধ্যে পড়ে যেটা নারদ পুরাণ এরকম একটা অকিঞ্চিতকর পুরাণের মধ্যে যে হোলাকা একজন রাক্ষসী সে নাকি হিরণ্যকশপুর বোন আর কি হ্যাঁ তা প্রহ্লাদ কখনো কোনো কথা শোনে না তিনি শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু বিষ্ণু বলেন আর কি হ্যাঁ মানে কয়ে কৃষ্ণ ক্ষয়ে খর্গপানী বিষ্ণুর কথা ভাবেন এই সমস্ত হ্যাঁ কিংবা খবরাজ বাহন এরকম ভাবেন গয়ে গলাধর ভাবেন এই রকম তো সেই লোককে তিনি যদি বাগে আনতে পারছেন না বলে তাকে বিষ প্রয়োগ করেছেন মারার জন্য এবং ছেলে বলে কথা তাকেও মারার জন্য চেষ্টা চরিত্র অনেক করেছেন আমি সেটা নৃসিংহের নখ বোধ হয় সেইখানে প্রচুর পরিমাণ বলেছি সেটা নিয়ে এইখানে একটা সময় তিনি আগুনে পোড়াতে চাইলেন প্রহ্লাদকে এবং সেটা কিভাবে ফেলবেন সেটা বুঝতে না পেরে যখন চিত চর্চা করছেন তখন হঠাৎ করে হিরণ্যকশিপুর বোন তার নাম নাকি হোলাকা সে এসে বলল যে দেখো ভাই আমি একেবারে বর লাভ করেছি যে আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমার কিচ্ছু হয় না আমি পুরব না বলে তাহলে একটা বিরাট সুবিধা হবে ওই প্রহ্লাদকে আমি কোলে নিয়ে চলে যাব ও ভাববে যে বাহা কি সুন্দর আমাকে পিসি কোলে নিয়েছে হ্যাঁ সেই অবস্থায় আমি গিয়ে আগুনের মধ্যে পড়ব আমি পড়ব না কিন্তু প্রহ্লাদ পড়ে যাবে এরকম একটা ভাবনা তো যাই হোক সেখানে প্রহ্লাদও পড়েননি কিন্তু হোলিকাই পড়ে গেল হোলাকাই পড়ে গেল আর কি এরকম একটা কাহিনী আছে কিন্তু এই কাহিনীটা অকিঞ্চিত কর আমি আপনাদের বলবো যে এটা নিয়ে অসম্ভব ভালো একটা লেখা আজকের দেশে বেরিয়েছে আমার ছাত্রী সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই লেখাটা লিখেছে আমি বলবো যে খুব সুচিন্তিত গবেষণার মাধ্যমে কিন্তু সে দেখিয়েছে যে হোলাকা ব্যাপারটা কি এবং কি করে একটা আয়ুর্বেদীয় ভাবনা একটা শরীর ঠিক রাখার ভাবনা সেটা কিভাবে আস্তে আস্তে প্রেমের উৎসবে পরিণত হচ্ছে এবং হোলি এবং সেখানে এটা খুব বারবারও দেখানোর চেষ্টা করেছে যে আমাদের বর্ষ গণনাটা শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে হতো কিন্তু বসন্তকাল থেকে একেবারে প্রথম যুগে বসন্তকাল থেকেই কিন্তু বর্ষ গণনা আরম্ভ হতো এটা শতপথ ব্রাহ্মণে আছে এবং সেটা ও খুব সুন্দর করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে সেখানে হোলাকার কথাটা আসবে এবং হোলির সেখান থেকেই অবধারিত সেখান থেকে আসবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে বসন্তকাল যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কাল যেটা স্বয়ং ভগবান ভগবদ্ গীতার মধ্যে বলছেন যে ঋতু নাং যে ঋতু মাসানাং মার্গ শির সৌস্মি সমস্ত মাসের মধ্যে আমি হচ্ছি মার্গ শীর্ষ হ্যাঁ এরকম বলছেন এবং ঋতু নাং কুসুম আকর ঋতুর মধ্যে হচ্ছে আমি বসন্ত তাহলে এই যে কার্তিক অঘ্রাণ অগ্রায়ণ মানে হচ্ছে মার্গ শীর্ষ বলে মাস মধ্যে মার্গ শীর্ষ আপনি ভগবান এটা বলে বেহুলার বারো মাস সাথেও আছে তেই যে এই যে একটা ঋতুর মধ্যে তিনি বসন্ত এবং বসন্তকালে যে বর্ষ গণনা হতো এর থেকে একটা বড় প্রমাণ হয় যে বসন্ত এবং আমরা যাগযজ্ঞের ক্ষেত্রেও দেখেছি যে বসন্তার্থও যজিত বসন্তকাল আরম্ভ হলে জজ যাগযজ্ঞ আরম্ভ করবেন কাজেই এটা একটা খুব সম্ভাবনা আছে চরচরের কথা চাঁচরের কথা বলি এই সেখানেই হোলাকা রাক্ষসীর কথা আসবে কিন্তু যদি কতখানি রাক্ষসী সেটা ওই লেখা থেকে আপনারা পাবেন হ্যাঁ এখন আমি চাঁচরের কথাটা বলি যেটা আমি আমি মনে করি যে চরচরির ধ্বনি যেটা যেটা একটা নাচ গানের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয় সেটা কিভাবে হয় ওই আগুন টাগুন জ্বালানো হয় সমস্ত যত রাজ্যের মানে চৈত্রের চিতা ভস্য উড়ায়ে দহন করেছে বিশ্ব এই যে ব্যাপারটা ছিল সমস্ত যত পুরনো দিনের জঞ্জাল সেটাকে পোড়ানো হয় কিন্তু ওই চাঁচরের দিনে সেখানে নাচ গান হবে না 
সেই নাচ গানের একটা এমন বলা হয় যে একটা জীবন্ত ভেড়া এখনো পর্যন্ত পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের পাশে যে একটা একটা চাঁচর হয় সেখানে একটা জীবন্ত ভেড়ার গায়ে একটু সামান্য আগুন ছুঁয়ে আনে এটা একটা প্রতীকীভাবে করে এবং আমাদের যে চাঁচর হতো আমি মনে করছি আমার আমার ছোটোবেলাতেও যে আমি চাঁচরের দিনটা দেখেছি সেখানে একটা ভেড়ার মতো ওই স্বস্তি যে পিটুলি গোলা দিয়ে একটা ভেড়ার মতো জিনিস তৈরি করা হতো যেমন বিয়ের সময় স্বস্তিক তৈরি করে সেরকম একটা ভেড়া তৈরি করা হতো এবং সেটা কিন্তু ওই যখন চাঁচরের ঠাকুর বিগ্রহকে ওখানে পুজো টুজো করতে হয় তারপর ঠাকুর বিগ্রহ বার করে এনে ওই যে ওই যে একটা মানে পিটুলি দিয়ে যেটা তৈরি হলো ভেড়া সেইটাকে ভেতরে রাখে এটা একটা প্রতীক হিসেবে নববৎসরের সূচনা করে যে যত পুরনো দিনের বর্ষের বিদায় এইটা সূচনা করে বর্ষের বিদায় তার মানে হচ্ছে মানেই নববর্ষের একটা ব্যাপার থাকে এখানে এটা বুঝতে হবে বসন্তকালে যে মানে আরম্ভ হতো সেটা বুঝতে হবে এবং সেই যে নববর্ষের উদযাপন সেইখানে অবধারিতভাবে এই যে দ্রুত লঘু তালে অত্যন্ত ক্ল্যাপস দিয়ে যে গানটা করা হতো নাচটা করা হতো সেটা চচ্চড়ি অতএব সেইখান থেকে চাচর যেটা খুব বলা দরকার যে যে দোলের যে ব্যাপারটা তার সঙ্গে আমাদের খুব বেশি মাত্রায় জড়িত যে আজকে এই এই দোলের দিন কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম এই দিনে তার জন্ম হয়েছিল ফলত বৈষ্ণব সজ্জনের কাছে একেবারে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় যে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে ব্রত উদযাপন যাতে আমরা দেখেছি অনেকেই সারাদিন উপবাস থেকে বিকেলবেলায় যখন মানে একেবারে প্রথম জ্যোৎস্না ওঠে তখন তার একটা উৎসবের ব্যবস্থা করেন চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মদিন পালন করেন সেটা সেটা আরও বেশি ইয়ে হয়ে গেছে এই বিশেষ করে দোলের দিন বলে এটা আমাদের কাছে আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে এবং আমাদের যে দোল উৎসব যেটা যেটা দোলায়রহন সেটার থেকেও আবার হোলিটা যেহেতু বসন্ত উৎসবের একটা অঙ্গ হিসেবে চলেছে যেটা রাধা কৃষ্ণের ব্যাপার সেটাকে আমরা উদযাপন করার মধ্যে খুব বেশি পার নজর দিয়েছি কারণ দোল উৎসব বৈষ্ণব বাড়িতে হবে না এটা হয় না চৈতন্য মহাপুরুষ ভাবনা হলো হলো তার পরের দিনই কিন্তু আমাদের হোলি একটা ব্যাপার থাকে দ্বিতীয় দিন কিন্তু আমাদের হোলি পশ্চিমবঙ্গে দেখবেন যে হোলিটা দ্বিতীয় দিন হয় হ্যাঁ কেননা দোলের দিনটা যতখানি না পরের দিন হোলি হয় হোলির যে ব্যাপারটা যেহেতু ওটা একেবারেই উত্তর ভারত থেকে আসছে যার জন্য হোলির দিনটা কিন্তু পরের দিন হয় দেখবেন ছুটিও কিন্তু দুদিন থাকে দোলের সময় সেটা যতই বলুক যে ওটা ওর জন্য কিন্তু আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি যে আমাদের দোল শেষ হয়ে গেল প্রচুর আবির টাবির খেলা হলো তার পরের দিন আবার সমস্ত যারা হিন্দুস্তানি থেকে আরম্ভ করে যত আছেন ওদের কাছে হোলি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ফল তো হোলির একটা ব্যাপার হতো আর কি আর এই হোলির যে ব্যাপারটা ঠাকুরের দোলারোহণের কথায় একটু পরে আসব আমি আর একবার কিন্তু হোলির কথাটা বলিনি যে এটা এমনই একটা উৎসব যেখানে প্রথম নরনারীর মিলনোৎসবের মধ্যে ছিল কেননা সাতবাহন হাল যিনি প্রাকৃত ভাষায় কবিতা লিখেছেন এক একটা শায়রির মতো কবিতা সে কবিতার কোনো তুলনা হয় না প্রাকৃত ভাষায় লেখা হ্যাঁ সেখানে অনেক মহিলা কবিও আছেন যাই হোক সেটা ছেড়ে দিলাম কিন্তু সেখানে তিনি এটা দেখাচ্ছেন যে যে গ্রাম্য রমণীরা যাদের বেশপাশের মধ্যে কিছু কঞ্চুলিকা কাঁচুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে গ্রাম্য রমণীদের মধ্যে এবং তারা সব সিধুগন্ধি তাদের মুখগুলো কিন্তু ওই মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আমরা মালবিকাগ্নিমৃত্য নাটকে দেখেছি তো এবং এখানে রত্নাবলী নাটকে রত্নাবলী কাল লেখা জানেন স্বয়ং হর্ষবর্ধন রাজা হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য যিনি নিজের কাপড়টি পর্যন্ত বৌদ্ধদের উৎসবে ছেড়ে দিয়েছিলেন তার লেখা কিন্তু ওই রত্নাবলী নাটক যেখানে আপনারা ওই চচ্চরিত ধ্বনি শুনলেন এবং সমস্ত পূর্ববাসীদের মদমত্ত নাগর জনিত কৌতূহলস্থ শুনলেন সে কিন্তু রাজা হর্ষবর্ধনের লেখা নাটক যাই হোক সেই নাটকের মধ্যে যে আবার যে 
মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে যে ইরাবতী কতখানি যে আমি হালের গাথা সপ্তশতীর কথা বললাম তিনি ইরাবতী তিনি পরিচিকাকে ডেক পরিচারিকাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন হ্যাঁ নিপনিকা বেশি মদ খেলে মেয়েদের নাকি বেশি সুন্দর দেখায় এই এই কথাটা কি সত্যি না প্রবাদ নিপনিকা তার তার স্বামিনী অর্থাৎ ইরাবতীর মন বুঝে বলল যে এতদিন এটা প্রবাদ ছিল বটে কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এখন এটা পুরো সত্যি কথাটা একেবারে সত্যি কারণ তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে তো এই রকমভাবে সব জিনিসটা চলেছে তার মানে আমি যেটা বলতে চাই যে বসন্তোৎসবে হোলিতে মদ্যপানের একটা ব্যাপার কিন্তু ছিল বৃন্দাবনে এখনও পর্যন্ত ভাঙের ব্যবহার কিন্তু আছে মদ পর্যন্ত তারা যেতে পারেনি যেহেতু রাধাকৃষ্ণের জায়গা সেটা হবে না কিন্তু এটা একটু ভাবুন যে আমাদের বিদেশে যে উৎসবটা হয় এই বসন্তোৎসব ওটাকে বলে গ্রিক বিশেষ করে গ্রিকদের মধ্যে এটার নাম ছিল ভিনালিয়া ভিনালিয়াটা কোথ থেকে আসছেন ভাইন ভাইন ট্রিজ এটা ভাবুন ভাইন থেকে আর ওয়াইন বেশি দূরে নেই কিন্তু এটা ভাবুন এই যে ভিনালিয়া তার যে দেবতা কি ভেনাস এটি ভাবুন আর আমাদের এই বন ধাতু ভেনাস ভেনালিয়া সেখানেও প্রচুর মদের ব্যবহার ভাইন ট্রিজ মানে ওয়াইন এটা ভাবুন তার সঙ্গে ভেনাসের সঙ্গে ভাইনের সঙ্গে আমরাও একটু কোথায় খুঁজে পাই যে বন ধাতু যেটা আমরা যাকে বন বলি আমরা সেটাকে কিন্তু ওই ভি দিয়ে লিখি মানে অর্থাৎ অন্তস্থ ব দিয়ে লিখতে হবে ওয়ান ভি এ এন ওয়ান এই বন ধাতু থেকেই কিন্তু বনিতা বনিতা শত যুথ হব আমাদের বাংলায় যে বনিতা গ্রিক তো আমাদের সিস্টার ল্যাঙ্গুয়েজ ভাইন ভেনাস আমাদের ওয়ান বনিতা বনিতা ইংরেজিতে আপনাকে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে বনিতা লিখতে হয় তাহলে ভি এ এন আই লিখতে হবে টি এ এই ওয়ান ধাতু মানে চাওয়া বনিতা মানে যে আমাদের চাইতে পারে তাকে বলে বনিতা যাই হোক আমি এত কথার মধ্যে যাচ্ছি না এখন এই হোলি হোলির জায়গায় আমার তো এটা বলতেই হবে যে বৃন্দাবনের যে প্রশ্নটা এখানে আসবে আর তার আগে একটু জাস্ট আমি দোলের কথাটা বলিনি যে দোলের সময় আমাদের যে অবধারিতভাবে ভালোবাসা ভালোবাসার দেবতা এরা সকলেই কিন্তু সভ্যতার সমবয়সী এটা মাথায় রাখার দরকার আছে এখন সেইখানে দাঁড়িয়ে দোলের যে উৎসবটা হয় সেখানে আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি একটা দোলায় মধ্যে যে ঠাকুর তার উদ্দেশ্যে আমরা তার মাথায় আবির দিতাম অনেকেই বলেন যে পায়ে আবির দেব আমি নিজে একেবারেই সেটা পছন্দ করি না কারণ ঠাকুরকেও তো মাথায় আবির দেয় বলে সেটা পায়ে না দিয়ে বরং কপালে ছোঁয়ানো গালে মাখানো অনেক ভালো হ্যাঁ এটা পায়ে দেওয়ার জিনিস নয় এই এই ফলগু জিনিসটাকে আমরা এতই সম্মান করি ওটাকে ফাগ ফলগু বলা হচ্ছে এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে ঠাকুরকে আবির দেবার যে মন্ত্রগুলো আমি সেটা প্রত্যেক দোলে প্রত্যেক মন্দিরে এই মন্ত্রটা কিন্তু পড়তে হয় ঠাকুরকে আবির দেওয়ার সময় সেই মন্ত্রটা আমার কাছে এত সুন্দর লাগে সেই মন্ত্রটা একবার শুনুন আমি প্রথম দু চারটে বাদ দিচ্ছি হ্যাঁ নারায়ণং মহাদেবম বৈকুণ্ঠাং পুরুষোত্তমম এটা ছেড়ে দিন লীলয়া খেলয়া দেব গোপীভি পরিবারিতম যে যে নারায়ণকে দিচ্ছি আজকে এই ফলগু ফলগু নাকি ফলগু তো ফাগ পুরাণ বলে যে এই যে ফলগু চূর্ণ এটা কোনো না সময় কোনো না কোনো সময় নাকি অসুরদের মারবার জন্য তৈরি করেছিলেন ব্রহ্মা স্বয়ং অর্থাৎ কি না আবির ফলগু এগুলো নাকি ব্রহ্মা তৈরি করেছিলেন কেন দেখুন এই সেদিনও কোনো কোনো জায়গায় যখন খুব পালোয়ান টাইপের লোক আসছে এ বিশেষ করে বিশেষ করে রাজস্থানে যখন এই সব ডাকাতদের উৎপাত ছিল অনেকে চোখের আপনার মির্চি ফেলে দিত অর্থাৎ কি না লঙ্কার শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো চোখে ছড়ে মারত 
তো আমার তো মনে হয় যে অসুরারাং বিনাশ হয় এই যে ফলগু সেই ফলগু নিশ্চয়ই ওদের চোখে ছুঁড়ে মারা হয়েছিল না হলে পরে এই 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 সব দস্যুরা পালানোর লোক ছিল না সেই জন্যই হয়তো ব্রহ্মা ফলগু তৈরি করেছেন সেটা আমরা ভগবানের মাথার প্রতি বলছেন যে লীলয়া খেলয়া আদি গবিভি পরিবারিত গবিভির বেষ্টিত নাথ মন্ত্র কিন্তু এগুলো সব আবির দোয়ার গবিভির বেষ্টিত নাথ এটা মানে বলতে হবে না খেলায়িত পরমেশ্বর কিন্তু খেলা করবেন তিনি হ্যাঁ লোকযাত্রা হিতার্থায় ফলগু দানং করম ইহ ফলগু অর্থাৎ আমি দিচ্ছি এ সফলগু এরপরেই এ সফলগু ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় গোপী জনবল্লভায় গোবিন্দায় নব নব বলে আপনার এই আবিরটা দিতে হবে আর ফলগু এরপরেই পরের মন্ত্র ফলগু গৃহাণ দেবেশ হে দেবেশ আপনি ফলগু গ্রহণ করুন ক্রীড়া কৌতুক মঙ্গলই ক্রীড়া কৌতুক মাথায় রেখে আপনি ফলগু গ্রহণ করুন শোভার্থং তে শরীরস্য তোমার শরীরের শোভার জন্য এটা দিচ্ছি স্বেচ্ছয়া চাত্র দোলয়ে এবং সেই শরীর শোভা যখন বাড়ে তখন তোমরাকে আমরা দোলাই আমরা দোলন দোলন দিই এই বলে মাথা দিয়ে সাতবার দোল দিতে হবে ওই ওই চৌদলটার উপরে তারপরে এবার ফলগুর কথা বলছে পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে ব্রাহ্মণা নির্মিত স্বয়ং যে যখন দেবাসুর যুদ্ধ হয়েছিল স্বয়ং ব্রহ্মা এই ফলগু তৈরি করেছিলেন অসুরানাং বিনাশায় গ্রহণ ফল্লুগুম সুরোত্তম হে দেবদেব আপনি আজকে সেই ফলগু ফাগ আপনি গ্রহণ করুন কল্যাণ কুরু মে দেব ইত্যাদি ইত্যাদি এরপরে বারবার এই কথাটা ধ্রুবপদের মধ্যে আসছে ফলগু ক্রীড়াভি রেতাভি স্ত্রাহিমাং ভবসাগরা তোমাকে আমরা ফলগু দিচ্ছি আমাদের ভবসাগর থেকে তুমি ত্রাণ করো এরপরে যে লাইনটা আমার কাছে খুবই ইম্পর্ট জয় গোপি মুখাম ভোজ মধু পান মধুব্রত মধুব্রত মানে ভ্রমর জয় গোপি মুখাম ভোজ মুখ কমলম ভোজ মানে পদ্ম মুখ কমলের যে মধু পান করায় যিনি অভ্যস্ত এটাও কি মদ নয় হ্যাঁ জয় গোপি মুখাম ভোজ মধু পান মধুব্রত ফলগু ক্রীড়াভি রেতাভি স্ত্রাহিমাং ভব সাগরা আমরা এই মন্ত্রের মধ্যে যাচ্ছি না আমরা ফলগুর জায়গায় এই আবিরের জায়গায় লাস্ট কথা যেটাকে বলবো সেটা হোলি হোলি যেটা বৃন্দাবনে হয় যেটা আপনার আপনাদের কিছু ছবি দেখাবো শ্রীবৎস গোস্বামী যে বইটা লিখেছেন সেলিব্রেশন সেলিব্রেটিং কৃষ্ণা সেই বইটা থেকে কিছু ছবি দেখাবো এবং তার আগে আমরা যেটা বলতে চাই যে হোলির গানের যখন আরম্ভ হয় আমাদের তো অনন্ত কীর্তন করেছে এই হোলির যেখানে রাধারানী যাবেন হ্যাঁ মানে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতে যাবেন সেখানে প্রায় একটা যেরকম মতো হবে আমাদের এ হয় অভিসারের যে ব্যাপারটা থাকে হ্যাঁ সেরকমভাবেই কিন্তু রাধারানী যাবেন সমস্ত শহীদের নিয়ে তিনি চলবেন এবং কীর্তনের মধ্যে যেগুলো আসে হ্যাঁ অরুণ উড়নি মাথে রং পিচকারি হাতে এইরকম আর কি এই হাতে এবং রং মুটকি অর্থাৎ হাতে ইয়ে নিয়ে আবির নিয়ে রাধারানি চলছেন হোলি খেলবেন তার প্রিয় সখা শ্যামের সঙ্গে খেলবেন হ্যাঁ এরকম গান আমরা প্রথমে যখন আরম্ভ হয় সেখানে বসন্তের গান আরম্ভ হয় যেমন ওইটা জয়দেবের গান তারপরে রাঙাময়ূর নাচে গাছে রাঙা কোকিল গায় রাঙা ফুলে ভ্রমর রাঙা মধু খায় মানে সবই লালে লাল হয়ে যাচ্ছে এই আবিরের দিনে তো হোলি খেলার যে তোরজোর সেখানে কৃষ্ণ আসবেন সখাদের নিয়ে তার এবং আবির গোলাল সব সঙ্গে থাকবে আর এদিকে সাজল রে সাজল রে শ্যাম মন মোহিনীরাধে এই তিনি সেজে চললেন রাধারানীর সঙ্গে দেখা হবে একটা জায়গায় সেখানে গান টান চলতে থাকবে এবং আবির খেলা হবে সেটা বৃন্দাবনে যেটা হয় যে বৃন্দাবনে নন্দ গাঁও বলে একটা জায়গা আছে যেখানে কৃষ্ণের স্থান সেখানে প্রথমে খেলা টেলা হয় নিজেদের সখাদের মধ্যে খেলা টেলা হয় এবং তারপরে আস্তে আস্তে তারা এটাকে বলে নন্দ গাঁও কি হরি ওদেশের 
বৃন্দাবনের ভাষায় নন্দ গাঁও কি হরি প্রথমে এদের মধ্যে খেলা ঢালা সব শুরু হলো তারপরে আলটিমেটলি কৃষ্ণ তার দল বল সখা সখী সখাদের নিয়ে আস্তে আস্তে রাধার যে গ্রামখানা সেই দিকে যাবেন যেখানে বৃষভানন্দিনী অর্থাৎ রাধা থাকেন সেই জায়গাটার নাম বর্ষানা কি সুন্দর বর্ষানে ওয়ালি কি যায় আমাদের বলে যে বৃন্দাবনে যখন বলে রাধা রানি কি যায় বর্ষানে ওয়ালি কি যায় অর্থাৎ যিনি বর্ষানার অধীশ্বরী রাধা রানি সেখানে যাবে এবং কিন্তু যাওয়ার সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার সেই ফাগু খেলতে খেলতে যাবে পিচকারি জলে সব ভরে যায় সমস্ত কিছু কাদা কাদা হয়ে যায় যেরকমটা কৌশাম্বির বর্ণনায় আছে সেরকমভাবে যখন পৌঁছায় সেখানে রাধারানির যত আপন জন আছে তারা প্রথমে এখনও পর্যন্ত এটা করে যে অবশ্য এটা বলি যে বৃন্দাবনে যে হোলির আরম্ভ হয় সেটাই শুক্ল মানে যেটা যেটা পূর্ণিমা গিয়ে পর্যন্ত পৌঁছবে সেই শুক্লপক্ষের পূর্ণিমার ন দিন ধরে এই হোলির ইয়ে চলে হোলির আয়োজন চলে এবং প্রথমে লার্লি জির মন্দির যেটা যেখানে রাধারানির বিগ্রহ লার্লি জি মানে আমরা যেরকম হিন্দি ভাষায় যেটাকে লাডলা বলি না লাডলা হ্যাঁ কিংবা সেটাকে লাডলি যদি হয় না ওই লার্লি জি অর্থাৎ লার্লি জির মন্দির মানে এত আদরের মানুষ তিনি রাধারানি সেই লার্লি জির মন্দির থেকে এই সব আরম্ভ হয় তার যে তোর জোর হোলি খেলার আরম্ভ হয় এবং শ্রীজি শ্রীজি মানেও রাধারানির মন্দির সেখান থেকেও আরম্ভ হয় এই এরা একটা পরিক্রমা হয় লার্লি জির মন্দির থেকে শ্রীজির মন্দির এই যে নন্দগাঁও থেকে যারা বর্ষানায় আসবে কৃষ্ণের যত শাখা তারা সব মাথায় একটা করে পাগড়ি পড়বে এবং হাতে করে কিন্তু একটা ঢাল নিয়ে আসবে কারণ প্রথমে ওদের নাকি একটা পেটাই খেতে হয় যখন রাধারানির মন্দিরে মানে রাধারানির যে সমস্ত দলবল আছে যে সমস্ত ছেলেরা অসভ্যতা করার জন্য এখানে এসছো হ্যাঁ এটার জন্য প্রথমে তাদের একটা পেটাই খেতে এবং যেটার সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে লাট মার লাঠা মারো বলে লাঠ মার অর্থাৎ লাঠি দিয়ে পেটানো সেটা ব্রজনীর একটা মক ফাইট হয় এক এবং ওরা আটকাতে থাকে এরা তারপরে হোলি খেলা আরম্ভ হয় ওরে বাপরে সে হোলি খেলা কীরকম আমি একটু ছবি দেখবেন আপনারা সেখান থেকে বুঝতে পারবেন আমি শুধু এইটুকু বলবো যে হোলি খেলাটা সুচি শুদ্ধতার কিন্তু জায়গা নয় ওই যে বললাম যে এখানে এই যে পুরুষ মানুষরা যে ওখানে যায় তারা আর কিছু না হোক খানিকটা ভাংটাং কিন্তু খায় সেটা বৃন্দাবনের রাধারমণের মন্দিরে যিনি অভিভাবক শ্রীবৎস গোস্বামী পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে ভাংটাং খাওয়া চলে ওখানে যেমন সিদ্ধি খায় ভাং খায় এই অবস্থায় ওখানে হোলি খেলা আরম্ভ হয় এবং সে খেলা তার মধ্যে যে সমস্ত গান হয় প্রথমে গানগুলো খুব ভালো থাকে হ্যাঁ সম্পূর্ণ সুন্দর গান টান থাকে আমরা দেশে গাড়ি দেখেছি যখন হোলি হতো সেটাও ঠাকুর বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো ঠাকুরের চৌদল এক জায়গায় রেখে নগর ভ্রমণের সময় ঠাকুরের চৌদল এক জায়গায় রেখে হোলি খেলা চলত এবং কিছু না পেলে তখন আবির আর কতক্ষণ থাকে তখন কাদা থেকে আরম্ভ করে ধুলো থেকে আরম্ভ করে সেগুলোও ছোড়া হতো এবং তার সঙ্গে যে সমস্ত গান হতো সেগুলো যে খুব সুরুচিপূর্ণ গান সেগুলো নয় অর্থাৎ তার মধ্যে কিন্তু এমনই অশুদ্ধতা এমনই অশ্লীলতাও প্রচুর ঢুকেছে যার ফলে সেগুলো গানের মধ্যে কিন্তু সেই সমস্ত জিনিসগুলো এসেছে এবং এটা আমার যখন শুদ্ধ গানগুলো হয় সেখানে রাধারানি নাচেন রাধারানি পরীক্ষা করেন আইস হে হারুয়া শ্যাম খেলো হে খেলো হে ফাগুয়া হ্যাঁ তুমি হেরে গেছো তুমি আবার খেলো দেখি সেখানে ওই উদ্ভট্ট তালে যদি বাজাইলি বাজাইলি বাঁশি এসব হবে উদ্ভট্ট তালে রাধাকে নাচতে বলবেন কৃষ্ণ নাচবেন হ্যাঁ নির্মলেন্দুর গান থাকবে সেখানে যেসব গান ব্যানগুলো হয় না যে চাঁদ বদনী নাচ এ কিন্তু এ কিন্তু হোলির দিনের গান হ্যাঁ যে তুমি চাঁদ বদনী নাচ রাধা সেগুলো সব পারেন সেগুলো তিনি জয়ী হয়ে যান এবং সেখানে সবসময় কৃষ্ণ হারবেন এটা রাধারানির জায়গা বৃন্দাবনে এরকমই হবে এবং সেখানে পদকর্তা বলবেন যে হ্যাঁ সবাই বলে রায়ের জয় নাগর হারিলে সবাই বলে রায়ের জয় নাগর হারিলে দুখিনী কহিছে গোপি মণ্ডলী হাসালে দুখিনী সে একজন পদকর্তা কিন্তু সে কিন্তু আজকে মহিলা সেজেছে 
এটা একটা দেখার জিনিস হ্যাঁ সে মহিলার ভাবনাতে কিন্তু বলছে দুঃখিনী কহিছে গোপি মণ্ডলী হাসালে তুমি এমন নাচ নাচলে পারলে না গোপি মণ্ডলী হাসিয়ে দিলে তুমি এখানে কিন্তু দেখুন উদেশি যে গান হয় তোম রাধা তোম রাধা বন যাও শ্যাম এরকম গান হয় তোম রাধা বন যাও শ্যাম সব দেখেঙ্গে ব্রিজ বামা বামা মানে রমণী সব দেখেঙ্গে ব্রিজ বামা সব সখিয়া মিলি নাচ নচাবে সমস্ত সখিরা মিলে তোমাকে নাচাবে এ হ্যাঁ ব্রিজ ঘন শ্যাম মানে ব্রজ ঘন শ্যাম তাহলে এই সব তো হোলির দিন আছে এবং আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স করি যে আঠারোশো সাতাত্তর সালে গ্রাউজ এফ এম গ্রাউজ নাকি এফ জি গ্রাউজ আমি পুরো তার ক্রিশ্চান নেমটা ভুলে গেছি গ্রাউজ সাহেব তিনি হিস্ট্রি অব মত মেমোয়ার্স অব দ্য অব মথুরা এরকম একটা বই লিখেছিলেন মেমোয়ার্স সেখানে আঠেরো সাতাত্তর সালে তিনি প্রচুর গান সংগ্রহ করেছিলেন এই হোলির সেই গানের মধ্যে বলছেন যে সেসব গান যে আমি হোলির সংগ্রহ করেছি তা যে সব সময় যে খুব ভালো গান তা নয় অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলোর মধ্যে শ্লীল আর টিল্ট আছে অশ্লীলতার দিকে কিন্তু সেসব গানের থেকেও সবচেয়ে যেটা তার কাছে নির্দোষ গান যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে ঘর ঘর সে বনিতা বনওয়াই মানে সমস্ত ঘর ঘর থেকে সমস্ত বনিতা ওই যে দেখুন বনিতা কথাটা ঘর ঘর সে বনিতা বনওয়াই বনওয়াই ঘর সে বনিতা বনওয়াই আপনায় আপনি জোরি সব জোরি সব আপনা আপনি নিজে থেকে যে জোর বেঁধে সব এসছে ঘর সে বনিতা বনওয়াই লাস্টে লাস্ট লাইনটা হচ্ছে ইতনিকে কৃষ্ণ কানাইয়া ইতনিকে কৃষ্ণ কান অর্থাৎ কৃষ্ণ কানাই বেরিয়েছেন হ্যাঁ তার দলবল নিয়ে ইতনিকে কৃষ্ণ কানাইয়া ইত বৃষভাণু কুমারী ঘর সে বনিতা বনওয়াই আজ এই পর্যন্ত